டேம்டட் நேரர்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ஃபோட்டோவில் லுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் வேறு எங்கேயாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் போது அதை எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வர்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் ரெண்டு சாம்பிள் இமேஜஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஃபோட்டோவில் எல்லாத்தோட ஃபேஸுமே அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துருக்கு பட் அதில் கல்யாணம் பொண்ணோட கண்ணு மட்டும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு செகண்ட் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே சிரித்த மாதிரி எல்லாத்தோட ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்குது பொண்ணும் சிரித்த மாதிரி இருக்குது எல்லாருமே சிரித்த மாதிரி இருக்காங்க அதில் மாப்பிள்ளையோட ஐபால் மட்டும் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த வேறு எங்கேயாவது பார்த்துட்டு இருக்கிறத எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த இமேஜஸில் மாப்பிள்ளையோட லுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க இந்த இமேஜை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு செகண்ட் இருக்க இமேஜ் மேலே பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இமேஜும் வேறு வேறு நேமில் இருக்குது ஸோ வேறு வேறு லேயரில் இருக்குது முதல்ல லேயருக்கு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லேயரை ரீநேம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரெண்டு இமேஜும் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒப்பசிட்டியை கவி பண்ணுங்கள் ஒப்பசிட்டி கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜை உங்கள் அந்த பேக்ட்ராப்பில் இருக்க பிஜி இருக்க அந்த லேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க இந்த இமேஜை கரெக்டாக ரெண்டும் ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் இருக்க மாதிரி மோரல்லஸ் ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் இருக்க மாதிரி வைங்க ஏன்னா எக்ஸாக்டாக நமக்கு கிடைக்காது அடுத்த ஒரு ஃப்ரேம்லேயே அது மாறி இருக்கும் அதனால் அந்த பொசிஷனை மட்டும் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓரளவுக்கு இருக்க மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ அந்த ஒப்பசிட்டி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேக்ட்ராப்பில் இருக்கிறது வந்து பிஜியும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது நம்ம எடிட் பண்ண போகிறதும் அதாவது பேக்ட்ராப்பில் இருக்க ஃபேஸை நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேஸ்க் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் மேஸ்க் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதில் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேஸ்க் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ மேஸ்க் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மேஸ்க்கில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கலர் பிக்கில் இந்த இடத்துல ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் வந்து ஒயிட் இருக்கணும் பேக்ட்ராப் கலர் பிளாக் வச்சுக்கோங்க ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் டூல் எடுத்து அந்த இமேஜ் மேலே வச்சுட்டு லைட்டாக நீங்கள் எரேஸ் பண்ண எரேஸ் பண்ண மேஸ்க் வந்து உங்களுக்கு எரேஸ் ஆகும் ஸோ மேஸ்க் எரேஸ் ஆகும்போது பேக்ட்ராப்பில் என்ன இமேஜ் இருக்கோ அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் கரெக்டாக அந்த இப்போ ட்ரெஸ் இருக்குன்னா பேக்ட்ராப்பில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எடுத்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அதாவது எரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸ் கரெக்டான ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துடும் பேக்ட்ராப்பில் இருக்க இமேஜோட பேக்ட்ராப்பும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இமேஜோட பேக்ட்ராப்பும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி இமேஜை ஈஸியாக உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரீநேம் பண்ண பேக்ட்ராப் அப்புறம் எடிட்டட் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு லேயரை நம்ம இப்போ மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆல் டிஇ அப்படிங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு லேயரும் மெர்ஜ் ஆகி செப்பரேட்டாக ஒரு லேயராக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மேட்சாக இருக்க ரெண்டு இமேஜை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஐபால் ஓப்பன் பண்ணுறதாவோ அல்லது ஐபால் சேஞ்ச் பண்ணுறதாவோ அல்லது ஃபேஸை மாற்றுறதாவோ ஃபேஸை மாஸ்க் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபேஸில் அட்டாச் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மெத்தடில் ஈஸியாக பண்ணலாம் பட் ஓரளவுக்கு ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தடுத்த ஃப்ரேம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கும் எங்கேயோ பார்த்து எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களால் தாராளம் உங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி உங்கள் இமேஜஸில் இந்த மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ணலாம் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம்டட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ம